안녕，我是米娃。今天这个影片，我是想要给一些我的不是香港人的观众看的，所以我整个影片都会讲普通话哦。那希望大家不要介意。对，现在其实很早，八点多，我是还没有睡觉，最近都睡不太着。每天在看新闻的时候，你的情绪其实不会好到哪里去，你就自然而然会一直想很多。反正这个影片要讲的是，因为嗯、呃，我的观众很多都是来自不同国家的人，最近我很常收到一个问题：到底现在适不适合去香港旅行呢？其实这个问题就反映出很多人不太知道香港现在是什么样的一个状态。那我也很明白，因为毕竟香港跟大家没有一个直接关系嘛，所以不了解好像是。正常，而且因为每一天都有事情在发生，甚至是我自己的话，如果我没有用手机几个小时，搞不好我也。已经错过了很多资讯，更何况是不懂广东话大家呢？反正现在就是有很多个国家对香港已经发出一个旅行的警告，那包括韩国也是。那这几天我就看到有一个留言说想要知道有关于韩国的旅行警示的等级，然后韩国是有分四个等级的，第一是最低是蓝色警报，滞留者要留意人身安全，然后预定旅行者的话就要注意风险。八月二十六号，韩国对香港发出。的一个蓝色的旅行警告，在上一集就是二级黄色，也是在刚刚的十一月十五号发出，滞留者要特别留意人身安全，预定旅行者就要建议胜负。然后目前就是停留在这一个等级，但是其实，在上一集就很危险了，因为三级红色的话呢，滞留者建议撤离，预定旅行者需要取消或是延期。其实红色呢是等于土耳其或是伊拉。拉克那种地方，所以如果韩国对香港的旅行警告是升到三级红色的话呢，就等于香港跟伊拉克一样危险的意思，所以是完全不可以升到红色啊。最高一级就是四级，滞留者一定。必须马上撤离，禁止韩国人到香港旅行。所以就是到四级的时候，才会禁止韩国人来香港的。入港的韩国领事馆也有公告提醒韩国国民，在穿着方面要注意，就避免穿黑色衣服或是戴口罩，以免被误会当成示威的人士。而且加上某联法生效之后，警察是可以要求戴口罩的人是脱掉口罩的嘛？拒绝的人是可以被检控。不过呢，刚刚香港最高法院的裁定，禁蒙面法是。违宪的，所以现在戴口罩应该就不是违法了。拍摄的话也要注意，因为之前有发生过外国旅客或是香港市民在社会场地拍摄的时候受到暴力对待的例子。讲话的时候也要注意，就是在社会者在场的时候要避免批评或是表现任何政治性的观点，因为意外的听懂韩文的香港人为数不少，避免受到不必要的伤害。不过在公告上并没有提到，其实最具危险性的就是催泪弹，因为香港的这个反修例的运动从六月到十一月为止，每一个周末都会有示威行动，警察每一次去驱散示威的人民的时候，其实都会使用到催泪弹，然后水炮车或是那种蓝色的催泪水机、呼叫喷雾等等，其中最影响人体就是催泪弹。从六月开始，警察其实就发射过差不多一。一万颗的催泪弹，为什么最影响人体呢？那比如说，警察们曾经在地铁站里面发射过催泪弹，因为地铁运行的时候多多少少你都会把那种催泪弹的残留物都会运到别的地方去，所以基本上整个香港应该都有催泪弹的粉末吧。中午吃饭的时间，在中环地区曾经驱散过示威者，但是在旁边正常上班，并没有穿戴那些防护的装备，一般市民也受到影响了。然后在这个十一月份，在中文大学的校园里面，警察发射了超过两百颗的催泪弹。中文大学的校长他也中到催泪弹，之后呢，就发现校园里面有很多死掉的小鸟的尸体，所以就怀疑说是不是那个催泪弹影响这样子大量的动物的死亡呢？在这个中文大学之后，发生在理工大学，超刚刚也是这两天的事情。同样的，警方在。校园里面出动这个催泪弹、橡胶子弹。
海绵蛋，还有水泡车对付示威者，基本上很多个地区都有发射催泪弹了。对，有些是射进民居里面，在网络上会看到很多图，是看到一些走廊里面啊，或是把玻璃射爆，然后射进家里面。在家里面的人完全不能避啊，甚至其实有宠物，小猫、小狗，很多动物都有吸入催泪弹，然后导致他们可能流眼泪或是呕吐啊、不舒服等等。那香港有这么多催泪弹的残留物，对我们香港人还有其他外国人有什么影响呢？因为现在有一位经常出现在冲突现场进行直播的记者，确实患上绿浊疮。医学界指这一个是人体肌醇高浓度有毒物质二二因的表征。那有环保人士指出，催泪弹会释出二二因，它会伤害人体，还有破坏生态。什么是二二因呢？它是一种。持久性的环境污染物，动物呢从环境中摄取了二二因之后，因为不容易被代谢，所以会在食物链中累积。这种有毒物质是不溶于水，而且不容易被分解。一旦产生的话，就是会很长久的都存在在我们的环境里面。然后我们人类会透过食物、食水、空气、皮肤接触等等的途径摄入二二因。进入人体其实是可以维持大概三到二十。十五年的一个时间，所以它会对我们做成很长久的影响，也会影响很多代的人。如果长期接触催泪弹有毒气体，肺部、心脏、肝脏都有机会出现损伤，更会提高致命性，然后也会引发癌症，影响人的精子还有生育能力，更有可能导致流产或是畸胎。然而，因为也不止一次有市民发现警方用的催泪弹是过期的，到底这些过期的催泪弹？会不会更毒呢？警方承认，现在有向中国购入催泪弹。有本地化学系博士指出，国产催泪弹比外国催泪弹释出更多的致癌物质，遇到水之后容易爆炸，所以是严重损害香港市民的生命安全。所以香港现在目前就是这个状态啦，被发出旅行警告啦，空气很差，充满催泪弹的残留粉末，然后不同的行业都进行罢工。香港的交通也因为不同程度的封路，然后变得。算是半瘫痪的状态吧，每一天每一分每一秒都在发生很多。不同的事之后会不会有更多的影响也说不定。我觉得很多人是因为没有去过香港，所以很多人也不知道香港现在是什么样的一个状态。那因为不了解，所以在乱讲也有可能的。但是我觉得只要去过一次香港，就可以马上一清二楚。我也不是说鼓励或是不鼓励大家去香港，决定权都是在大家自己手上嘛。我觉得就算大家不是香港人，但如果大家愿意，可能。花一点时间，十分钟也好，五分钟也好，稍微了解一下香港现在是什么一个状态。我觉得对人、对事、对物，其实你去多了解。并没有坏处啊，最后有收获的一定是自己。现在在拍这个影片，其实我心情是很沉重的，但我并没有很想要把这一个沉重的情绪一起分享给大家，因为我觉得，嗯，观众喜欢的东西都不一样，尤其是因为我知道我观众其实年龄层很广，从。小朋友、小学生到五六十岁的长辈都有。那我到底讲什么东西才可以抓住大家的关心呢？我觉得其中一个就是健康，因为从你出生的那个时候开始，健康就很重要。所以我希望透过健康这个讯息，然后从而。可能可以提高大家对香港的关心，我也超用心良苦的。然后其实我没有发片已经一个多礼拜，但其实我现在很纠结，因为我心情当然不会好。我相信任何一个跟香港有关的人，情绪都不太好，都很忧虑。我本来 YouTube 的影片。算是可以给人一个轻松吧，因为有很多观众跟我说过，他们看完我的影片之后有变轻松，有变开心。之后其实我也不想要一直去给大家一个这么沉重的一面，因为毕竟大家是要想要看轻松的影片，或是想要知道一些韩国的资讯才来看我的嘛。尤其是很多外国的观众，他们可能根本对。香港的事情完全没有兴趣，我觉得影片还是要出的，因为我也不想要大家失去了一个可以
放松的去导，我自己的情绪就好好的埋藏起来吧。而且同时，我觉得，因为世界上还有很多人不认识我、啊，所以我希望我自己可以再做一些。更开心，然后可以吸引到别人看的影片，然后吸引到别人去追踪我，从而就慢慢知道哦，原来我是个香港人，然后我的家乡发生过什么事情。我希望可以用这种比较软性的方法。我觉得做一个事情，方法可以有很多个，但是最后的目的是一样的，就 OK 了。好，那我今天的影片就到这边喽，谢谢大家的收看，然后我们在之后的影片再见。拜拜。